Wir haben Seltschuk verlassen und sind jetzt auf dem Weg nach Didim. Es ist wieder etwas kälter geworden. Wir haben schon unsere Westen und Jacken rausgegraben. Heute windet es auch ganz schön, aber das macht nichts. Lieber so, als in der Hitze die Berge bergauf fahren. In dieser Etappe radeln wir weiter in den Süden der türkischen Ägäis. Dabei wollen wir abgeschiedene Bergdörfer erkunden und die Natur um uns herum genießen. Zeit für eine Mittagspause. Montenegro. <lacht> ja, ganz klassisch wieder bei uns. Wir haben Tomaten mit Olivenöl und Brot, weil Olivenöl heizt gut. Also bei so einem Ausblick isst man noch gerne und macht eine super Pause. Heute ist etwas kompliziert. Wie, also ich hatte heute Nacht ein bisschen meine Mandeln gespürt. Ich möchte es etwas angeschwollen, aber ich habe keine Schmerzen oder so, ist noch voll unter Kontrolle. Ich möchte allerdings heute nicht so viel fahren, weil wir sowas schon in Marokko schon mal hatten und da hat es dann etwas länger gedauert, weil ich es ignoriert habe. So, äh, jetzt sind wir 40 oder 45 Kilometer gefahren und hier an so einem Häuschen angekommen, wo ich gerade drauf stehe. Und das ist ein Wasserhäuschen. Das Wasserhäuschen ist offen. Ich bin da rein. Hab nachgeguckt und denke, ja, ah, fließend Wasser, wunderbar, alles toll. Also bauen wir unser Zelt auf dem Dach auf. Ist eine super Location eigentlich, wenn da nur nicht ein Problem wäre. Und zwar habe ich danach, als wir da aufgebaut haben, festgestellt, dass das Wasser da drin salzig ist. <lacht> Toll. Also die pumpen hier Grundwasser hoch. Es ist zwar nicht so salzig wie Meerwasser, aber es ist dennoch zu salzig, um damit vernünftig irgendwas anfangen zu können. Jetzt haben wir jeder nur noch einen Liter Wasser gehabt und dafür aber Unmengen an Salzwasser. Zu waschen geht es natürlich, aber äh, ja, sobald man es halt wirklich trinken will, um seinen Durst zu löschen, kommt man damit nicht vorwärts. Ja, jetzt haben wir ganz nette Leute angehalten, die haben uns Gott sei Dank mit Wasser versorgt, sonst hätte man ein Problem. Uh, oh, Essen. Und wir haben sogar noch einen kleinen Raki aus Bulgarien. Ihr habt ja die Folge gesehen, wo wir eingeladen wurden. Ähm, zum Grillen und der nette Herr der hat, hat uns eine so eine ganze Buddel mitgegeben und wir trinken nicht viel, immer mal wieder ein kleines bisschen was und Stamperl vorm Essen und jetzt ist nicht mehr viel da, aber der ist immer noch sehr gut, also wenn du das irgendwann siehst, vielen Dank, <lacht> hält gut. Morgen, mir geht es nicht so gut, ich hätte gehofft, dass es besser wird, bis jetzt. Es ist, also die rechte Seite ist geschwollen, schmerzt aber nicht. Die linke Seite spüre ich überhaupt nicht, tut aber weh. Äh, ja, wir schauen jetzt, dass wir irgendwo hinkommen, wo wir länger Zeit bleiben können. Also einen äh, Platz, wo wir zelten können, wo wir direkt einen Einkaufsladen in der Nähe haben und fließend Wasser irgendwo. Und dann schauen wir, dass ich mich da auskuriere, weil hier geht leider nicht. Wie gesagt, das Wasser ist salzig und es ist ja auch kein Essen, nirgends. Also fahren wir mal irgendwo hin. Meli ist jetzt aber schon ein Stückchen hoch. Ich habe mir alles um den Hals gewickelt, was, was geht. Der Rücken ist frei, damit ich nicht in meinem eigenen Saft ersticke. Es also ist schon noch ganz schön warm, es ist Oktober, aber wir haben im Moment, schauen wir mal nach, ja, 29 Grad. Und das nächste Dorf ist schon noch ein kleines Stückchen. Da machen wir dann Mittagspause. Wasser haben wir genug. Aber das Problem ist jetzt, dass wir jetzt, also dass ich glaube, dass ich diesen Berg nicht hochfahren sollte. Sonst kracht mir der Puls so weit hoch und macht meine Mandeln kaputt. Diese Spitzenlasten sollte ich unbedingt vermeiden. Das habe ich letztes Mal beim Marokko schon gemerkt. Und jetzt schauen wir, dass wir meinen Fahrrad da zusammen hochschieben. Das ist lustig, sonst komme ich zurück und helfe ihr beim Hochschieben, in Bulgarien und so. Diesmal ist es andersrum. <lacht> Danke, Spazi. Wir haben es hochgeschafft. 
320 Meter sind wir jetzt. Jetzt geht's runter zum Essen. Danke, Mini. <lacht> Danke dir. Wir sind ein super Team. Ja. Welche Ziege? Ah ja. Hörst du das? Die Ziegen hier, die niesen oder pupsen oder irgendwas. Da hinten auch eine. Hier an dem, an dem Mülllaster. Oh, wow. Aber hier ist halt auch keine Zivilisation nirgends. Es gibt nur diese Straße. Es lebt hier alles nur mit Scooter und Auto. Und wir haben es aber fast geschafft. Wir sind jetzt ein zweites Mal auf 250 hoch. Das erste Mal von 0 auf die 300, 320, jetzt wieder und boah. Essen, Hunger. Woo! 50! Alter Vater, ey! Stopp, Alter! Stopp, 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 Notfall. Ja, sowas wie mit der Schildkröte ist dann schon oft passiert. Teilweise sind sie dann völlig matsch am Straßenrand. Aber wir haben jetzt schon, ja, ich glaube, es ist vier oder fünf bestimmt schon gerettet. Ah, mit kleinen Schildkröten. Hiha! Weiter geht's! Wieder 50! Hallo! So, wir machen Schluss für heute. War wirklich anstrengend, wir sind viel über Berge gefahren. Haben, ja, ich glaube so 55 Kilometer heute geschafft, aber wahnsinnig viele Höhenmeter. Immer noch auf dem Weg nach Bodrum. Wir haben uns heute mal eine Ferienwohnung am Meer geleistet. Super geil. Und da ist die Ferienwohnung. Daniel macht schon sauber. Wer war leider nicht im Budget drin? Wir machen mal eine Hausführung mit euch. Äußerst luftiger Aufenthaltsbereich. Sehr angenehm, weil die heißen Temperaturen hier herrschen. Immer guter Luftdurchzug. Tolle Veranda mit Meerblick. Super. Wir haben auf Türen verzichtet aufgrund der Temperatur. <lacht> Na ja gut, die sanitären Einrichtungen lassen etwas zu wünschen übrig. Da lassen wir noch einen kommen. Aber... Oh. Der Living Room ist besonders schön, schattig und dunkel. Oh Gott, auch hier haben wir auf Fenster verzichtet, Scheiße, wie man sehen kann. Sogar mit Mückennetz. Also wir werden dann, wir werden dann hier das Zelt aufstellen. Ja, wir sind ja hier draußen Schläfer, ne? Genau. Wir haben total Lust auf Grillen. Also habe ich mich hier mal umgeguckt in dieser ehemaligen Urlaubssiedlung. Ich habe leider keinen Grill rausgefunden, aber was anderes. Melli geht Fleisch holen und ich mache Feuer. Schritt 1, die Grillplatte. Ich habe ein Stück Marmor gefunden, das ist von der Küchenteile abgebrochen. Ist ziemlich fest, ich hoffe es bricht nicht beim Erhitzen. Schauen wir mal. Zwei große zum Stützen der Platte, zwei kleine zum direkten Ausrichten. Ein bisschen Gestrüpp rein und was Größeres für später. Das sind jetzt Palmstücke. Nächstes schichten wir das Ganze mal ein bisschen. Man kann sich entweder die Mühe machen, alles klein hacken, brechen, da rein tun oder einfach aufeinander und fertig.
zwar deutlich abgekühlt. Wir haben wieder 10% da vor uns. Ja, aber ist trotzdem super schön hier. Wir sind jetzt über Milas äh, nahe am Bottrum vorbeigefahren und äh, das hier drüben ist Datscha. So unfassbar geil hier. <lacht> ich fühle mich so gut. Ja, wir sind jetzt hier 500 auf 500 Metern. Es ging ein paar Mal auf und ab. War ein bisschen anstrengend. Zwischendurch hat es mal geregnet. Es ist echt Oktober. <lacht> ja. Aber... Wow! Es <lacht> ist richtig cool. Sehr, sehr schön. Da hinten braut sich schon was zusammen. Sieht richtig schwarz und dunkel aus. Da ist Dacia. Und hier fahren wir gleich runter, die Serpentinen. Vergiss mal die ganze Plackerei auf dem Aufweg. Leute, wir haben das Glück unseres Lebens. Unser Freund aus Bergamo. Unser Freund aus Bergamo hat uns ermöglicht, dass wir hier in Irren sein können im Hotel. Wir können die Fahrräder hier unterstellen. Und, und ähm, genau, in der 304 wohnen wir. Ja, das war gerade der Vater vom Ahmed. Also der, der Ahmed hat uns an den Ahmed vermittelt. Der Ahmed ist jetzt gerade in einer Online-Lesson, also von der Schule aus irgendwie. Der kommt dann später vorbei, vermute ich. Wir tun uns jetzt erstmal duschen und ziehen. Wir sind super froh, dass wir die Möglichkeit haben. Ja. Vielen herzlichen Dank, wenn ihr das seht. Die <lacht> Vielen Dank. Das ist der Hammer. Zeit zum Abfahren. Wir waren jetzt zwei Nächte hier beim Ahmed, dem Freund vom Ahmed, in seinem Hotel von seinen Eltern. Ah ja, die Buddies kommen. Hi. Das ist hier die, die Hundegang, die ist cool. Ähm, wir fahren jetzt weiter nach Gökova. Schauen wir mal, ob wir es heute schaffen. Es sind viele, viele Höhenmeter. Und da oben geht es jetzt hoch. Ganz nach oben. Innerhalb von, ich glaube, vier Kilometern auf 400 Höhenmeter rauf, also 100 Meter pro Kilometer. Das ist abartig. Da unten ist alles nass. Es tropft. Boah. Das ist eine der schönsten Strecken bisher in der Türkei. Super toll. <lacht> Melli hört sich. <lacht> Hui, ist das schön. Das ist ja super hier. 
Wir haben mittlerweile Ende Oktober und wundervolle 26 Grad. T-Shirt-Wetter. Tolle Etappe! Macht richtig Spaß! Da vergisst man sogar die ganzen Schlaglöcher! <lacht> Ich hoffe, ihr habt Spaß, wenn ihr das seht. Wirklich, das ist so unglaublich. Man kann das gar nicht in Worte fassen. Auf der einen Seite diese Steilwände, auf der anderen Seite das offene Meer. Ich krieg Gänsehaut. Das ist fantastisch. Wir sind durch Zufall an so einem Schild vorbeigekommen, wo steht nicht campen. Und es sind überall Zelte, wirklich ja, überall. Aber die fischen hier auch. Aber Profi-Camper auch, also da hinten, ne? Die haben bestimmt so an die Zehen solcher riesen Wasserflaschen. Eine davon haben sie uns jetzt geschenkt, dass wir Wasser haben, super nett. Äh, der Ort ist super klasse. Und nur noch zwei Kilometer von da, wo wir eigentlich hin wollten. Von dem her, das können wir morgen auch machen. Wow! Einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Wir haben Zahn gepackt und losgefahren und jetzt geht's auf Richtung Marmaris. Das sind glaube ich 45 Kilometer, aber schon mit ordentlich Steigung dazwischen. Sehen wir mal, was dabei rauskommt. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig drauf. Willkommen in Marmaris. Bisher sehr schön, würde ich sagen. Ist total süß. Jetzt fahren wir ein bisschen an den Strand, schauen, dass wir irgendwo was zu essen kriegen. Bisschen Brot und so und dann ist endlich Mittagspause, wir haben Hunger. Sonst hängt der Magen in den Kniekehlen. Wir haben jetzt knapp 10.000 Kilometer runter. Und ich fühle mich gerade müde irgendwie. Wir haben jetzt Mittag gegessen, das übliche Brot und Öl. <lacht> und jetzt andere Tomaten. Und jetzt sind wir hier. Eigentlich ganz nett. Und ich hoffe, ich schaff's noch mal ins Wasser. Ich bin so fertig gerade. Das Wasser sieht nicht schlecht aus. Und sogar eine Dusche gibt's hier. Echt super. Wir haben heute den Weg geschafft. Wir sind hier bei Velo Maris, so einem Fahrradladen. Die sind auch auf Warmschauers und hosten die Leute hier im Garten mit dem Zelt. Das ist super cool. Wir haben Tisch und so, richtig nützlich. Wir können uns jetzt hier ein bisschen ausruhen, kochen und dann relativ zeitig ins Bett, weil die Berge waren nach heute schon wieder ganz schön boah, anstrengend. Und morgen den ganzen Spaß wieder zurück. Da, hier schlafen wir heute. Da unten sitzt unser Bodyguard. Candy. Candy heißt sie. Wahrscheinlich ein ziemlich nutzloser Bodyguard. Nein, sie liebt mich. Ja, sie liebt uns, aber sie liebt auch jeden Einbrecher. Ja, und? Und zum Thema, das ist eh krass. Also er hat einfach den Job offen gelassen. Das ist ein Vertrauensbeweis, das ist unglaublich. Also wir können jetzt unsere Sachen laden hier. Da unten lädt unser Geraffel. Hier hinten ist so eine Geheimtür. Und die geht in die Küche. Und da drüben ist das Bad. Und was wirklich unglaublich ist, ist echt, er ist nicht mehr da. Ich meine, er kennt uns jetzt seit, keine Ahnung, seit zwei Stunden. Und sowas gäbe es in Deutschland nie. Also ich habe nie... Solche Vertrauensbeweise erlebt in Deutschland oder so, also immer nur im Ausland eigentlich. Das ist schon krass, oder? Morgens 7.30 Uhr in Marmaris. Jetzt geht's erstmal Tee und Frühstück und dann sind wir weg. Are you also coming with us? Sorry. Where do you go today? Um, Akiaka. Yes. Ah, okay. Ichmeller. Ichmeller, okay. Ja, yeah, we, we take the other way. Yes. Okay, dann packen wir es mal. Wir haben jetzt gerade erfolgreich unsere Fahrräder hier hochgetragen. Der Mehmet äh, hat uns noch begleitet und kennt die auch, der Hund. Ja, und jetzt ist der Hund weg. <lacht> Blöd gelaufen. Und der Mehmet auch. Wir hoffen, der Mehmet findet den Hund. Lass uns einen Daumen nach oben da, wenn dir das Video gefallen hat und abonniere unseren Kanal.
Vielen herzlichen Dank auch an dieser Stelle an all unsere Unterstützer. Mehr Infos zu unserer Postkarte, Exklusivmaterial oder Spenden findest du unten in der Videobeschreibung. Klicke einfach auf eins der hier angezeigten Videos und du kannst weitere Abenteuer mit uns entdecken. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.